ಕ್ರಿಸ್ತನದು ಪ್ರೀಮೈನ ಸಂಘವ ಆತ್ಮದೇವನಿ ಮಹೋತ್ಕೃತಮೈನ ಮಹಾಕೃಪಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾದೇವನಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರು ಮರಗರ್ಭಿಸಿದ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನವ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತಗಳು ವಂದನ ಸ್ತುತಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮನವು ಪ್ರತಿಚ್ಛುಮು ಗ್ರಂಥಗಳು ಉಂಟು ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕೊಡಿದ ಶಕ್ತಿವಂತವೈನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ ಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರವೂ ಮನವು ನೇಕವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ ವಸ್ತುದ ದೇವಾದ ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿವಂತವೈನ ನಾಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದಾಗಿ ಸ್ವಯೇಲಿದರು ಎರಿಟಿಲ ಐರೋಪಿಯರು ಹಿಂಸಲಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಚೇಸರು ವಾರಿಕ ಮರಣದ ದೇವಾದ ದೇವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ವಾರಿ ಮುಳುಗಲ ಶ್ರೀಕಾರಿಗೆ ಆಯಕ ಬಾಣಸತ್ತವರಲ್ಲಿ ಚೇಸಿ ವಾಣಿ ಐರೋಪ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಐರೋಪ್ಯ ದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಯೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿವಾದವೈನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯೇಕಿನ ಬಿಡಲ ಶೀಗಾಗಿ ಪುರೋಹಿತರ ಪಾಪದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನ ಚಿಸ್ತುವಸ್ತನ ಮಹಾದೇವರು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿವಾದವೈನ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕಾಣಿಕಿ ಒಕ ಅಭಿಯೋಗಿ ರಾಜ್ಯದು ತಮ್ಮ ದೇವರ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭಾವು ದೇವರ ಯೊಕ್ಕ ಘನತೆಯು ದೇವರ ಯೊಕ್ಕ ಮಹಿಮೆಯು ಭಗವಂತನ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀಕಾರಕಿ ದೇವರಿ ಕುಣಿಮಂತಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಮಿಕಿಚಿ ಆಪಾರಂ ದ್ವಾರ ದೇವಾ ದೇವತನ ಅದ್ಭುತವೈನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸಲಿ ತದ್ವಾರ ಮಾರ್ಗ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿ ಆ ಜನಂಗಾಗಿ ಐಕ್ತದಿಚಿ ಬಿಡಲ ಶಿಯಲದಿ ದೇವಿಯ ಕಾ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿರದಿ ಐಕ್ತೆ ಫಲು ಎಂತಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಚೇಸಿದ ತನ್ನ ದೇವರು ಕಠಿಣ ಪಾಚಕಗಳಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೇವಾದ ದೇವರು ಬೋಷ್ಯ ಅಹರೋಲದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಬರ್ಗದಲ್ಲ ಸದಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಯಿಯ ವಾರು ತಮೈಕ ದೇವಿ ಪ್ರತಿಭಟ ಚೂಟಾಗಿ ಆ ಮಹಾರಾಜ ದಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳಿ ತಮ್ಮ ದೇವರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಚೂಪಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವರು ವಾರಿ ಬಿಡಲ ಚೇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಶಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿವಾರರು ವಾರು ಆಯ ಕ್ರೀಡೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಉಸ್ತದ ವಾರಿ ಗೌರವ ಇಕ್ಕರ ದೈವ ಜಗಲೇ ಬಿಟ್ಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇವರ ಯೊಕ್ಕ ಪರಿ ದೇವರ ಯೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವು ಅಂತ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾಪುಡ ಅವಮಾನ ಪೂರಿಕವೇನೆ ಬಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಂತ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾಪುಡ ವಾರಿ ಆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನುಚಿ ಕೆಟ್ಟಿವೇ ಸಿಸ್ತಿತಿ ವಿಕಟಿತಿ ಅನುಭವಿಸು ದೇವರಿ ಮಾತನು ಲೆಕ್ಕ ಚೇಸು ವಿಡುವಕ ಆಯ ಪರಿಕೀತಮು ಸೇವೆ ಚೇಸಿ ಭಕ್ತಿಯ ಉತ್ತರಾನಿ ಪರಿಗ್ರಹಿಸು ಬದಲು ಬಂತನ ದೇವಿ ಸೇವೆ ಮನಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬಂತು ಮನಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಯದು ದೇವಿ ಸೇವೆ ಬಂತು ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಅನೇಕ ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಇಬ್ಬಂದಲು ಶೋಧಗಳು ಆಯಾ ದೈವಗಳು ಬಿಟ್ಟಾಯಿ ಆ ದೈವಗಳು ಏನು ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಯನ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಪರಿಣಿ ಚೇತಾರಕಿ ತನಕ ತಾಂಗ 
स्थिर पंचमी विश्वास धैर्य
ఇది ముందుగానే దేవుడు చెబుతాడు ముందుస్తు నేరాన్ని వారి పంపుతాడు ఆయన ఒప్పుకోడు కఠినమైన మనసుతో ఉంటాడు పంపడు అని కూడా ముందు మోసేతో చెప్తాడు అలానే జరుగుతుంది ఆ రక్తం వలన ఊరంతా కూడాను ఏమిటంటే స్మెల్ అంటే ఫౌల్ స్మెల్ వస్తా ఉంటుంది ఇది ఎక్కడగా పోలా నేను వదిలిపెట్టే పోలా అనుకుని పరువు అనుకోలేదు పరువు మాత్రం కఠినంగానే ఉన్నాడు కఠినంగానే ఉండి ఒప్పుకోలేదు ఇదే రేపు మళ్ళా దేవుడు ఒక తెగులు లేకపోతున్నాడు మన ఐగుప్తుని తెగులు చూసారు కదా ఇదే తెగులుని మనము రేపు చూడబోతున్నాం ఇదే రక్తాన్ని రేపు మనం చూడబోతున్నాం ప్రకటన గ్రంథం పదిహేడు వచ్చాడు మహాదేవుడు ఈ తెగులుని మరలా మనకి రేపు ఇవ్వబోతున్నాడు ఈ తెగులులో ఆయన చేస్తున్నటువంటి మహాక్రియ ఏ రీతిగా ఉంటుందో ఒకసారి మనం గ్రహిద్దాం ఆత్మదేవుని ఆత్మశక్తిని బట్టి ఆ పదహారవ అధ్యాయము లో ఉన్నటువంటి రెండు మూడవ రచనలు రెండవ దూత తన పాత్రను సముద్రంలో కుమ్మరింపగా సముద్రము పీనుగా రక్తము వంటిన ఆయన అందువలన సముద్రంలో ఉన్న జీవ జంతువులని చచ్చను మూడవ దూత తన పాత్రను నదుల్లో ఉన్న జలదారులో ఉన్న కుమ్మరింపగా అవి రక్తమాయను అప్పుడు వర్తమాన భూత కాలంలో ఉండు పవిత్రుడ పరిశుద్ధుల రక్తమును ప్రవర్తన రక్తమును వారు కాల్చినందుకు తీర్పు తీర్చి వారికి రక్తము త్రాగనిచ్చినవి ఈ తెగులు రేపు రాబోతున్నది రేపు రెండవ రాబడిలో మనము కూడా పొరో చూసినట్లుగా మనం కూడా రేపు చూడబోతున్నాం పొరోకి ముందు జ్ఞానం చెప్పిన ఆయన ఇచ్చాడు ఇక్కడ దేవుడు ఒక మా మోషాలు చెయ్యి కలయకతేనే అక్కడ జరిగింది ఇక్కడ దాని ఉగ్రత పాత్రలను కుమ్మరిస్తున్నాడు ఈ తెలుగు ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చదువుకున్నప్పుడు అప్పుడు వర్తమాన భూత కాలములో ఉండి పవిత్రుడా పరిశుద్ధుల రక్తమును ప్రవర్తన రక్తమును వారు కాల్చినందుకు తీర్పు దించి వారికి రక్తము త్రాగనిచ్చినవి ఎందుకంటే ఇది జరిగేది ఇప్పుడు చంపేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు చంపుతున్నారు కదా పరిశుద్ధమైనటువంటి దైవ జన్ని వారి రక్తాన్ని ఏ రీతిగా అంతసాక్షులు చేస్తున్నారు అనేక మందిని మరణానికి గురి చేస్తున్నారు వారు చేసిన ఒక్క కారణం వల్ల రేపు భవిష్యత్తులో ఈ ముగ్రత ఈ తెగులను దైవాత దేవుడు ప్రపంచం మీదకి తీసుకుని రాబోతున్నాడు అక్కడే ఈ బట్టి కూడాను ఏడు తెగులు ఉంటాయన్నమాట ఏడు తెగులు కూడాను భయంకరమైన తెగుళ్ళు రేపు మనము చూడబోతున్నా రేపు సూర్యుని మీద తెగులు పోతున్నాడు సూర్యుని మీద ఇప్పుడు కర్నీరా ఎంత నలభై రెండు అంటే నిజం ఏసీలు కూడా ఆగిపోతున్నాయి చెప్తున్నారుగా సూర్యుడి మీద రేపు తెగులు పెట్టబోతున్నాడు దేవు ఇక అప్పుడు మీరు ఎలాగో ఉంటుందో ప్రపంచం అంతా ఒకసారి ఆలోచించండి ఇవన్నీ చేసినప్పుడే కూడా విశ్వాసు లేని వారే ఆయన దగ్గరకు నియమ నియమ నిబద్ధతలు మళ్ళా తిరిగి పడలేదు అన్ని లేని జనాలు ఎక్కడికి వస్తారు ఇవి అన్ని జరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఇది దేవుని యొక్క ఉగ్రతలు ఒక భావాన్ని మనం గ్రహించాలని యోచించాలి కానీ అంటారు బాగుని అంటారు కానీ దేవుని ఉగ్రత అని మాత్రం అంటలేదు కారణం ఏంటంటే దేవుని రాకడ సమీపమై ఉన్నది ఆ రాకడ సమీపం అయినప్పుడు దేవుడు ఈ క్రియలు చేస్తాడని మనము గ్రహించ బదులు పోతున్నాం ఇవన్నీ కూడా నువ్వు మహాదేవుడు ముందుస్తూ జ్ఞానం కూడా తీసుకున్నవి రేపు జరగబోతున్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఇలా ఉంటాయి అంతట మొదటి దూత వెలుపలికి వచ్చి తన పాత్రను భూమి మీద కుప్పరింపగా ఆ క్రోరం యొక్క భద్ర గల వారికి దాని దాని ప్రతిమకు నమస్కారం చేయ వారికి బాధకరమైన చెడ్డ పుండు పుట్టేదవు ఇప్పుడు క్రూర మూఢమైన ఆయన ముద్ర ఆ మూఢాలని ముద్ర మనందరం చూస్తున్నా ఇప్పుడు ప్రపంచంలో మూఢాలను ముద్రలు వేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ వేసుకుంటున్నారు చేతులు వేసుకుంటున్నారు కాళ్ళకు వేసుకుంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళందరి గట్ట 
ప్రతి మగు నమస్కారము చేయి వారికి బాధకరమైన చెడ్డ గుండు పుట్టాను మనం అనుకుంటున్నా కదా క్యాన్సర్ అనే దానికి బాధ ఉండదు క్యాన్సర్ పుండు ఉంటుంది కానీ బాధ ఉండదు శరీరం అంతా కుళ్ళిపోతుంది బాధ అయితే నొప్పి అయితే ఉండదు కానీ రేపు ఏం చేస్తాడంటే బాధకరమైన చెడ్డ పుట్టు అంత గోర వాడి పైకి వెళ్ళండి మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ ఏడు పాత్రలను భూమి మీద కుమ్మరించుడని ఆలయంలో నుండి గొప్ప స్వరము ఏడుగురు దేవదూతులతో చెప్పగా వింటిని ఇది రేపు జరగబోతున్నటువంటి ఆ తెగుళ్ళు అనే మాటలతో ఏడు ఉగ్రత పాత్రలు రేపు దేవుడు చేయబోతున్నాడు దానిని మొట్టమొదటిగా దేవాపు దేవుడు ఐగుప్తు దేశంలో ఒక దేశంలోనే ఇదంతా ప్రపంచం అంతా జరగబోతుంది విశ్వం అంతా మీరు జరగబోతుంది ఆయన రక్తములు ఆ దేశం అంతా చేసినప్పుడు వారు మాత్రము కఠినమైన హృదయం కలవాడై బరువు వెళ్ళిపోతాడని తర్వాత కప్పలను ఆ దేశం అంతా దేవుడు పంపిస్తారని ఆ కప్పలు ఆ గృహాల్లో వెళ్తాయని కప్పలు మరణిస్తాయని అవి వాసలు కొడతాయని అని ఆ పది తెగులను ఆయుక్తి దేశంలోనికి దేవుడు పంపిస్తారు కారణం ఏంటంటే ఆయన నమ్మిన జనాంగాన్ని ఆయన విడుదల చేయడానికి ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని లేని వారికి దేవుడు తెలియజేస్తున్న ఉగ్రత రేపు ఉగ్రత ఏంటంటే దేవుని ఎరుగుని తెలియని వారికి దేవుని గురించి చెప్పినా వినకుండా ఉన్న వారికి వారందరి యొక్క అజ్ఞానమును బట్టి దేవుడు రేపు ఉగ్రతలు ప్రపంచం మీద తీసుకొని రాబోతున్నాడని మనము గ్రహించ బదులుబోతున్నాం అక్కడేమో ఆయన భక్తులను విడుదల చేయడానికి ఇక్కడేమో వీరి ఆత్మలను రక్షించడానికి దేవుడు చెప్పిన సువార్తలు వెడచెల్లిని పెట్టిన వారిగా ఉంటుండగా దేవుడు చివరిగా ఆ యొక్క ఉగ్రత పాత్రలను మనుషులపై తీసుకొని రాబోతున్నాడని మహాదేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు చూడండి ఎనిమిదవ వచ్చినము పది పదహారు వచ్చాయంలో తన పాత్రను సూర్యుని మీద కుమ్మరింపగా మనుష్యులను అగ్నితో కాల్చుటకు సూర్యునికి అధికారమీయబడిను ఇది రేపు జరగబోయే సూర్యుడికి అధికారం ఇస్తున్నాడు దేవుడు దేంతో కాల్చడ అగ్నితో కాల్చుటకు సూర్యునికి అధికారమీయబడిను కాగా మనుష్యుడు తీవ్రమైన వేడితో కాలిపోయి ఈ తెగుళ్ళ మీద అధికారుల దేవుని నామమును దూషించని కానీ ఆయన మహిమపరచినట్లు వారు మనస్సు పొందిన వారు కాదు ఇప్పుడు జరుగుతుందే ఆయన అప్పుడే రాశాడు ఏదైతే జరుగుతుందో దానిని అప్పుడే రాశాడు దేవుడు కారణం ఏంటంటే అపవాది ఈ లోక మర్యాదలు చొప్పున ఉన్నటువంటి జ్ఞానము చొప్పున వారు జీవించడానికి వారిని మహాపోయోగతం చేసి వారి జ్ఞానం చొప్పున జీవించే యోగ్యతలు వారికి ఇచ్చి వారి యొక్క జ్ఞానమే గొప్పదని తెలియజేసే స్థితిలో భాగమే ఈ మాట ఆయన ఎరిగినటువంటి వారు కూడా లోకము అయితే చూస్తున్నారు కానీ ఇంకా ఆయన సన్నిధిని ఎరుగుతున్నారు ఇక్కడ దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట వారు ఆయన మహిమ మార్చినట్లు వారు మనస్సు పొందిన వారు కాదు మహిమ పరచున్నటువంటి ఏంటిది వారికి జరుగుతున్నదే దేవుని యొక్క బహుతమైన మహాకృపలు పొంది మన ఆశీర్వాదాలు పొంది మన జీవితాల్లో మన కుటుంబాలు మనం వేళ్ళను పొంది జీవిస్తున్న క్రమంలో కూడా ఆయనకు మహిమ కలిగే రీతిలో మనం జీవించలేకపోతున్నాం అందుకని దేవుడు అంటున్నాడు ఇక్కడ వారి మనస్సు మారలేదు పొందిన వారు కాదని ఆయన తెలియజేస్తున్న స్థితిని మనం చూస్తూ వస్తున్నా అదే రీతిగా మహాదేవుడు నీళ్ల మీద అక్కడ ఎండిపోయినట్లుగా చేసినట్టు ఇక్కడ నుంచి కింద వారి కప్పల వంటి ఆ పదమూడవ వచ్చినములు మరియు గట్ట సర్గము నోటనియు క్రోర ముఖము నోటనియు అబద్ధ ప్రవక్త నోటనియు కప్పల వంటి మూడు అపవిత్రాత్మలు బయలుపడలుగా సూచితిని 
అవి సూచనలు చేయనటువంటి దయ్యములు ఆత్మలే అవి సర్వాధికారైన దేవుని మహానమైన జన యుద్ధమునకు లోకమందుగా ఉన్న రాజులను పోగు చేయమని వారి యొక్క బయల వెళ్ళి ఎవ్రీ బాసులు వర్క్ మేకింగ్ దోర్ చోటు వారిని పోగు చేసను ఇదిగో నేను దొంగ వలే వచ్చేస్తున్నాను తాను దిగపరుగా సంచరించున జనులు తన దిశమలను చూతరేమని వెలుకుగా ఉండి తమ వస్త్రము కాపాడు కొరవాడు దమ్యుడు ఈ మాటని మరికి పత్రికల్లో తెస్సులోని పత్రికలో దాంట్లో నేను ఎప్పుడు దొంగవల్లి వస్తాడనే మాటను మనం చదువుకుంటాను అందుకనే ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు తన దిశములను చూపురేమని మెలుకుగా ఉండి తన వస్త్రము కాపాడుకునేవాడు ధన్యుడు ఆయన దొంగవలే వస్తున్నారన్నప్పుడు మనము ఆయనకు ఏ రీతిగా కనపడాలంటే నీతి వస్త్రములు వేసుకుని కనపడే యోగ్యతను కలిగి ఉండాలని ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఈ దినమున ఫలోత జరుగుతున్నటువంటి తెగుళ్ళు రేపు మనకి కూడా ఉన్నవి ఇంతకంటే తీవ్రమైనటువంటి బాధకర పరిస్థితి కలిగి చేసేవిగా ఉంటున్నాయి మన మాత్రము కూడా విశ్వాసంలో జీవిస్తున్నాం అనుకుంటాము కానీ మన పరిశుద్ధతను కాపాడకుండా మనకున్నటువంటి అభియోగాలతో దేవాత దేవుని సరిధిలో జీవిస్తే ఈ ఉగ్రతల లోకి మనం వెళ్ళిపోతాం అవన్నీ కూడా మనకు ఉండకూడదని పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు వారు ఏదైతే ఇబ్బందులు పాలై ఆ బాధలు పడ్డారో ఆ స్థితిని మనం పొందకూడదని ఆయనే మహాదేవుడి కుమారుడిగా వచ్చి శివరోమాలపై మరణించి రక్తములు ప్రోత్సహించి ఆయన పునరు తాడి నీకు నాకు నిత్య జీవం అనుగ్రహించి యోగ్యకరమైన స్థితిని అనుగ్రహించారే ఆ స్థితిని కూడా మనం మర్చిపోయి ఆయన మహిపరచ రీతిలో జీవించలేని వారిగా ఉంటున్నామని ఆత్మదేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు కాబట్టి క్రీస్తున్నది ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ దైవజనులైనటువంటి ఇరువురు వ్యక్తులు దేవుని పని చేయటంలో నిమగ్నమైపోయారు వారైతే విడువత దేవుని పనిలో ఆయన యొక్క మాట చొప్పున ఆయా ఉన్నటువంటి అవమానాలను కూడా వదిలిపెట్టి వారు దేవుని సేవ చేసిన వారుగా ఉంటున్నారు దేవుని సేవ అది అంటాడు మంచి పని అంటాడు దేవుని సేవ అనేది మంచి పని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చదువుకున్న వినిదో వచ్చాయి పండుకుంట వచ్చినాన్ని చదివినప్పుడు అనగా కప్పలు నీ అందరి నీ ఇంట్లో నీ నీ సేవకుల ఎదురని నీ ప్రజల ఎదురని తొలిగిపోవునని ఏటిలోనే ఉండను భయమైనప్పుడు రాజేసిన కప్పుల విషయంలో మోసే అతని కొరకు మరణం పెట్టగా ఇండ్లలో కూడా కప్పలు వచ్చినాయి అంట మామూలుగా మనకి ఇందులో బల్లి ఉంటేనే ఒక బల్లి ఉంటేనే దాని గురించి హడావుడి చేస్తాం కప్పలను చూసినప్పుడే మనకి మనస్తత్వం వెళ్ళక అక్కడ ఏమంటున్నాడు ప్రతి గ్రంథులు కప్పల గురించి ఏం చేసి మాట్లాడుతున్నాడు అపవాదికి సంబంధించిన ఆత్మ అంటున్నాడు అక్కడేమో అపవాదికి సంబంధించిన ఆత్మ అనే కప్పల గురించి హెచ్చరిస్తున్నాడు ఆ కప్పలనేమో దేవాత దేవుడు పరోయితకు పెట్టారు ఆ పరోయితకు పెట్టినప్పుడు సేవకులు అయినటువంటి బోసే పర్ల ఎన్నో ఎన్నో పర్యాయం దేవుడు అంటున్నాడు ఎహోవా బోసే మాట చెప్పున చేసాడు అక్కడ కూడా దేవాత దేవుడు ఏం చెప్పారో ఆ మాట చెప్పడే బోసే కూడా చేసినట్లుగా మనం చూస్తాం దేవాత దేవుడు ఎందుకు ఆయన చెప్తున్న మాట ఒకటే వచ్చినమును ఎహోవా ఏ తిని కొట్టి అడుగుదలైన తర్వాత ఎహోవా మోసే దొరికితే నీవు గొడవ ఎందుకు వెళ్ళి అతనితో నన్ను సేవించుటకు నా జనులను పోనిమ్ము ఈ మాట అంటే కూడా కొత్త నిబంధన భక్తులైన విశ్వాసమైన మనం అందరం గ్రహించాలి దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు నా జనులు నన్ను సేవించుటకు అది ఆయన ఇష్టమైనది అనమాట ఆయనను సేవించుట అనేది ఆయనకి ఇష్టమైన మాట ఆయన సేవించడం ఏంటి ఆయన ఆరాధన యొక్క బాగా పాల్గొనట ఆయన యొక్క సంఘంలో రక్తంతో శుద్ధీకరింపబడిన సంఘంలో ఉన్న ప్రతి పరిస్థితులు భాగస్తులు ఉంట ఆయన యొక్క శుభాతీకృత చేయుట ఆ రక్షణ లేని వారికి రక్షణ నేర్పించుట ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఇష్టమైన పనులు సేవించుట ఆ స్థితిని ఇప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నాడు అతనితో నన్ను సేవించడం నా జన్మలను పోనీపు 
ఆయనకు అవసరం దేవు దేవుడికి మనము ఆయన ఆరాధించుట ప్రార్థించుట దేవుడికి ఇష్టమైనది అంతే పండమైతే దేవుడు మన దగ్గర కోరుకునేది ఏంటంటే ఆయనను ప్రార్థించుట ఆయనను సేవించుట అంతే ఆయనను సేవించే భక్తులుగా మనం ఉండాలి కానీ మనము ఆయన ఎదురు చూస్తున్నా కూడా ఆయన కొరకు రానటువంటి భక్తులుగా మనం ఉండకూడదని దేవుని యొక్క అభిష్టాన్ని ఎరిగి ఉండి కూడా మనం దానికి దూరం అయితే రేపు తెగుళ్ళలో భాగస్థలు అవుతాం అందులో ఇంకేం కాదు అందుకనే ఆయన తెగుళ్ళిస్తుంది ఆయన సేవించడానికి పంపమన్నాడు ఆయన పంపట్లేదు పంపడలేదు కాబట్టి వాళ్ళు తెగులు తీస్తున్నాడు వాళ్ళైతే రెడీగా ఉంటారు ఆయన అయితే పంపట్లేదు ఆ దేశంలో తెగులేదు ఇప్పుడు మనకి తెగులు ఎందుకోసం ఏంటి మనం సేవించడానికి ఇష్టపడతారు ఆ దేవుడికి దేవుడు కూడా ఏమైపోయాడు అంటే కంప్యూటరైజింగ్ దేవుడు అయిపోయాడు దేవుడు కల కాదు ఎందుకు మూడు రోజులు తిరుమంత ప్రయాణం వెళ్ళి ఆయన సేవించాలి మళ్ళా దే షుడ్ హ్యావ్ టు వాక్ టువర్డ్స్ ద వే త్రీ డేస్ అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ ఆయన సేవించాలి అక్కడికి వెళ్ళి సేవించాలి ఇక్కడ సేవించడానికి వెళ్ళి అలాంటి స్థితి దేవుడికి ఉంటే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బికమింగ్ ద హ్యాండ్ మేకింగ్ గాడ్ ఆడేమో విగ్రహారాధన చేసి దేవుస్తారు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే చేతు ఒక దేవుడు తయారు చేసుకొని ఆ దేవుడిని ఆరాధించే స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయా మన నీళ్లు సాధ్యమైనంత వరకు దేవుని సన్నిధిలో దేవుని సేవించే మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉండాలని నీవు గ్రహించాలి ఎందుకంటే దేవునికి అది ఇష్టమైనదని నువ్వు గ్రహించాలి ఆయన సేవించడానికి పంపమన్నాడు కానీ ఆయన కణానికి పంపమన్నాడా పంపమని లేదు దేవుని సేవించడానికి ముందు పంపమన్నాడు తర్వాత కణానికి పంపిస్తాడు కాబట్టి ఆయనను సేవించడం మొదలు పెడితే కణానికి కలిగి అనేది ఒక పాయింట్ ఒక నిమిషం కూడా కాదు నీవు దేవుని సేవిస్తే నువ్వు నిత్య జీవాలు కడతావు అంతేనా అదే మనకి ఇచ్చింది దేవుడు కాబట్టి ఫండమెంటల్ మైండ్ ఆఫ్ ద గాడ్ షుడ్ హ్యావ్ టు బి కెప్ట్ ఇన్ అవర్ మైండ్స్ అండ్ విడ్ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ టువర్డ్స్ ది కిచెన్ డిటీ కాబట్టి దేవాతు దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి యోగ్యకరమైన స్థితిని ప్రయత్నించి కూడా మనం ఉండలేకపోతే దేవునికి విరోధం అవుతామని పరువులాగా మీరందరూ గ్రమణించాలని పరిశుద్ధాంత దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఏంటో మా కాడము ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదు ఒక సత్యాన్ని చదువుకుందాం ఎగ్జోడస్ ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదు ఆత్మదేవుడు ఈ రీతిగా నీ దేవుడైన సేవింపవలను నీ దేవుడైన యహోవానే సేవింపవలని కంటే దాంట్లో ఇక ఏ మాత్రము కూడా ఈదారానికి ఈదారు ఉండదు ఓలిన వే ఆయన సేవిస్తే మనకు అక్కడ వచ్చి ఆశీర్వాదం నెక్స్ట్ ఏమవుతుందో అప్పుడు ఆయన నీ ఆహారమును నీ ప్రాణమును దీవించు నేను నీ మధ్య నుండి రోగము రోగము తొలగించదను అక్కడ ఆహారమును ప్రాణమును దీవిస్తారన్నాడు ఇక్కడేమంటున్నాడు నీ మధ్య నుండి నీ రోగమును తొలగించదను అని అంటున్నాడు ఇంత వాగ్దానాలతో కూడిన మంచి దేవుడి కలిగి ఉండి కూడా వాటిని మనం స్వాధీనం చేసుకోలేకపోతున్నాం వాటిని మనం అనుభవించలేకపోతున్నాం వాటిలో ఉన్న సత్యాలను గ్రహించలేకపోతున్నాం ఆత్మీయతలో స్థిరపరచబడలేకపోతున్నామని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నారు అనగా దేవుని సేవించిన వల్ల నీకు జరుగుతున్న దేవుడికి మొట్టమొదటిగా ఆహార పానాలు నీకు దొరుకుతాయి నెక్స్ట్ ఆయనే నీ మధ్య నుండి ఆయనే నీ మధ్య నుండి నీ రోగాన్ని నయం చేస్తారు కాబట్టి ఇన్ని యోగ్యతలు దేవుడు ఇచ్చినా కూడా మనము వాటిని భ్రమ భ్రమతోనే ఆలోచిస్తున్నాము కానీ అది సత్యమని ఆలోచించలేకపోతున్నామని ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు మరి అయితే సత్యాన్ని మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం హాలేలు హోష్య భక్తుడు ఇరవై నాలుగు పద్నాలుగులో ఒక సత్యాన్ని తెలియజేస్తాడు హోష్య భక్తుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి యహోష్వ ఇరవై నాలుగు పద్నాలుగు హాలేలు యహలు యహలు స్తోత్రం స్తోత్రం మహాదేవా స్తోత్రం 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 హాలేలు కాబట్టి మీరు యహోరు భయభక్తులు కలవారై ఆయనను నిష్క్రమణం కాదు సత్యమగాను సేవించుచు ఎందుకు ఎన్ని మాటలు ఇరికించి దేవుడు రాస్తాడు 
ఇలా బుద్ధి ఉంటుందని మానవుడికి కపటమైన బుద్ధి మనుష్యుడిది కావడం ఏంటంటే అపోహం యొక్క కృతజ్ఞతలతో పడిపోయి కపటాన్ని నేర్చుకున్నాడు అందుకని ఆయన ఒకటాడు నిష్కపటమైనటువంటి సేవ చేయాలంటున్నాడు నిష్కపటముగాను సత్యముగాను సేవించు మీ పితరులు నది అందరినీ ఎగుప్పులో సేవించిన దేవతలను త్వరగా త్రోసి యహోవానే సేవించుడి నిష్కపటము సత్యము అంటే నిష్కపటం ఏంటంటే మన మైండ్ సెట్ సత్యం ఏంటంటే ఆయన నువ్వేమైతే ఉన్నాడు దేవుడు ఆ సత్యాన్ని నువ్వు ఆరాధించాలి అదే కాని నీవేదో ఒక మనుష్యుడి కోసం ప్రిటెండింగ్ మనస్తత్వము ఉండకూడదు ఆ ప్రిటెండింగ్ మనస్ మనస్తత్వం అంటే ఇకోక్రేసి అనమాట లేని ఉన్నట్టు ఉన్నది లేనట్టు దేవుని చెత్త మాత్రం ఏ మాత్రం కూడాను చూపించకూడదు అది ఎవరికో కాదు నీకే నువ్వు సమస్యలోకి వెళ్ళిపోతావు ఆ రీతిగా ఉండాలని దేవాకు దేవుని యొక్క సదుద్దేశమైనది ఇలాంటి స్థితిని ఇస్రాయేల్ దగ్గర నుంచి దేవుడు కోరుకొని వారిని ఆ ప్రాంతం నుంచి పంపమని అడుగుతుండగా ఆ పరువు కఠిన హృదయమై వారిని పంపని స్థితిని మనం అక్కడ చూస్తూ వస్తున్న మహాదేవుడు ఒకటే కోరింది పదిహేను యాభై ఎనిమిదిలో ఒక మాటని తెలియజేస్తాడు ఫస్ట్ కోరింటియన్స్ లో మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్న మాటని ఈ రీతిగా చదువుకుంటూ వస్తాం ఒకటి కోరింటి పదిహేను ఏమది ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం ఎప్పటికీ ఆసక్తులైండి దేవుని యొక్క కార్యములలో స్థిరత్వంతో కూడినటువంటి మనస్సును కలిగి ఉండాలి దేవుని కోరుకు మనం ఏ రీతిగా సేవించాలనే భావనని పరిశుద్ధాత్మ చెబుతున్నాడు ప్రభువు నందు వ్యర్థము మీ ప్రయాసము ప్రభువు నందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి మనకి ఫెయిత్ అనేది ఒకటి ఉండాలి ఆ ఫెయిత్ లో ఆయన చెప్తున్న మాట ఏంటంటే నేను మనం అందరం ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే ప్రయాసము ఆయన కొరకు ప్రయాసపడతారు మనం అందరం ఈ ప్రయాసంలో మహాదేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ఇది ఎప్పటికీ మీకు వ్యర్థము కాదంటున్నాడు అల్టిమేట్ రిజల్ట్స్ ఉంటుంది అంటాడు దీనికి దేవుడు ఈ అల్టిమేట్ రిజల్ట్ నీకు తప్పకుండా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఎరిగి అంటే నీ మనస్సులో స్థిరపరచుకొని విశ్వాసములు స్థిరపరచబడినటువంటి వారిగా ఉండి ఆయన అంటున్నమాట స్థిరులు కథలని వారు ప్రభువు కార్యాలవృద్ధి ఎందు ఏర్పడిని ఆసక్తులు కలిగి ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి తృష్ణ కలిగి ఉండాలి ఆయన కార్యాలను మన మనస్సులను స్థిరపరచుకొని ఉండాలి ఇది చేయాలి నా దేవుడికి ఇది చేయాలి నా దేవుడికి అనే మనస్సుని మనము కలిగి ఉండి ఆయన పనులు నిమగ్నం అయిపోవాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఎందుకంటే అది ఆయన మనోభిష్టమై ఉంటుంది అది ఆయనకి ఇష్టమైన క్రియ ఉంటుందని మనము గ్రహించ బద్దలం అవుతున్నాం మరి యొక్క సత్యాన్ని ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో పౌర భక్తుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఎఫ్ఎస్సి ఆరు ఏడులో ఆయన మాట్లాడుతున్న ఈ మాట ఈ రీతిగా మనుష్యులను చేసినట్టు కాక ప్రభువులను చేసినట్టే ఇష్టపూర్వకంగా సేవ చేయండి మళ్ళా మనుషులకి మనుషులు చేసేది డూప్ అని అర్థం రాసుకుంటా ప్రభుకి ఎలా చేయాలని కూడా చెప్తున్నాడు ప్రభులు వారికి సేవ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళు చదువుకున్నావు ఎలా చేయాలనేది అలాగా ఆయన సేవ చేయటానికి ఏ మోసే అనరులు సిద్ధపరచబడినటువంటి ఆత్మతో వారు చేశారు అవమానాలు లెక్క చేయక ఆ రీతిగా మనం కూడా స్థిరపడినటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండి చేసినప్పుడు దేవుడు అద్భుతమైన ఆశ్చర్యమైన కార్యములు మన జీవితాల్లో మన కుటుంబాల్లో కూడా చేస్తారని 
दैव कृप कल आृप कल भयभक्त कृप मन तो उपते मन पेयले अंक ना चूँ दैव कृप कल मनुष्य कृप वे दैव कृप वे दैव कृपेटे बलहन ये आलोचनो प्रति देश बेतमी शक्तिवंतनी नीव ग्रह आदि मन दैव कृप कल आृप कल विनय भयभक्त विनय दूरपरचाली बलोपेत आश्चर्यवादी प्रत्येक प्रथम मन को महादेवड़ा ग्रह मन की जो वातावरण अभी 
ఇది రేపు జరుగుతున్నటువంటి దేవుని ఉగ్రతలు బాగా ఏమంటున్నాడు చివరి మాట తన శత్రువులకు ప్రతికారము చేయించుండు ఏహోవా శబ్దము వేదపడుచుండి ప్రసవ వేదన పడక మునుపు ఆమె పిల్లలు కనినది న్యాచురల్ గా జరగవలసింది ఏది ఇక జరగదు వింతే ఈనాటి పరిస్థితులు ఇలా చట్టాలు వస్తే ఎలా ఉంటుంది ప్రపంచ దేవుడికి ఇష్టం లేని పనులు ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఒక చట్టమే అయిపోయింది మరలా పురుషుడు పురుషుడు వివాహం చేస్తాడు అది కూడా ఇండియాలో చట్టం వచ్చింది అమెరికాలో ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం టెక్సాస్ లో టెక్సాస్ కంట్రీలో తీసుకొచ్చారు అప్పుడు మేము ఏదో పాపం పాపం అనుకున్నాం ఇండియాలో దే కుడ్ గెట్ దట్ యాక్ట్ పాపం దేని రాదా దేవుడు ఉగ్రత రాదా ఇంకా ఈ విధంగా చట్టాలు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ తీసుకొస్తే వాళ్ళకి కొట్టి ఏదో చెప్పారండి ఒక దేవునికి ఇష్టం లేదు పని కాబట్టి దేవుని యొక్క ఆత్మీయతలో బలపరచబడింది మనకు ఆయన ఉగ్రతకు వేరే ఫలో తెలియజేస్తున్నాడు అది ఒక దామిన లేదు అని అడిగితే రేపు మనం చూడబోయే ఉగ్రత పైక దాశనకరమైన చీపురు అన్నాడు ఇక్కడే మాట నాకు చూడండి ఆయన శబ్దమే ఏహోవా శబ్దము ప్రతికార శబ్దము వినబడుచుందని ఏ రీతిగా రేపు వినబడిపోతుందని మనం గ్రహించాలి ఆ మా మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్న మలాకిలు మూడు ఐదులో ఒక మాట చదువుకుందాం నలభై మూడు ఐదు నాకు భయపడక వారి కూలి విషములు కూలి వారిని విధవలాండ్రను తండ్రి లేని వారిని బాధ పెట్టి మరదేశులకు అన్యాయము చేయని వారి మీదను దృఢముగా సాక్ష్యం పలుకుతుందని చివరికి మళ్ళా విశ్వాస లేని వారికి ధైర్యాన్ని ఇస్తున్నాడు దేవుడు విశ్వాస లేని వారికి ధైర్యాన్ని ఇస్తున్నాడు లయము కాలేదు యాకోబు సంతతి వారు కాలేదంటే నూతన ఏర్పాటైన ఇస్రాయేలి జనాంగమైన అంగీనమైన మనము ఆ సంతతి కింద వస్తాం మనకి ఏ మాత్రం ఉండదు మన ఆత్మీయతలో మనం బలపరచబడి జీవించబడినప్పుడు ఆత్మదేవుడు అతి శక్తిని దయచేస్తాడని మనము గ్రహించ బద్దలు అవుతున్నాం మహాదేవుడు మన యొక్క సత్యాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు ఒకటి సమయలు పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చేలో ఈ సత్యము లిఖించబడి ఉన్నది ఒకటి సమయలు పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చేలము లేదు ఆయన ఒక బాధ చెప్పాడంటే జరగాల్సిందే జరగవలసినదే మీరు అందరూ సడా ముసరిని ఒక వ్యక్తిని మీరు ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం చూసింటారు మీరు ఉంటారు ఆయన చేసినటువంటి భయంకరమైన స్థితులు ఏంటంటే నన్ను ఎవరు ఏమి చేయలేరు ఇలాంటి మాటలతో అతిశయించి తన మాట్లాడిన మాటలు నేను స్వయంగా విన్నా అతను చేసినటువంటి భయంకరమైన పాపములు చెప్పేదానికి లేదు అతడు ఎలాంటి మరణం పొందాడు పారిపోయాడు ముందు కుమారులు చంపారు తర్వాత అతన్ని గురేసి చంపారు ఇదే ఏమని చెప్తున్నాడు దేవు మీరు కీడు చేయి వారైతే తప్పకుండా మీరును మీ రాజును నాశన భక్తులు కీడు అనే మాట తెలుగులో బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక పర్యాలు చూస్తా కీడు అంటే ఒక మనిషి యొక్క మానవ స్వతంత్రాన్ని మనిషికున్నటువంటి దేవుడిచ్చిన యోగ్యతను 
మన మాటలతో కానీ మన క్రియలతో కానీ వాళ్ళని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లోకి తీసుకొని వెళితే అది కీడు అని అంటారు ఇప్పుడు అవే మనకి ఎక్కువ ఒక వ్యక్తిని గురించి చొరకనగా మాట్లాడు ఒక వ్యక్తిని తక్కువ చేసి వాళ్ళు ఇవి కూడా కీడి ఎస్ అయ్యా ఆ గొడ్డి వాళ్ళకి పుట్టు గొడ్డి వాళ్ళకి ఆయన కట్టి దృష్టిని ఇస్తాడు ఎవరెస్తుడికి ఇస్తూ ఆయన ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన తట్టాడు మరి ఎక్కువ కీడు కలుగకుండినట్లు నీ మాట చెప్తాడు నేను ఎస్ అయి చెప్తాడు నీకు పాపము చేయకము కాబట్టి మనం చేసే తప్పులు బట్టి మన జీవితాలు ఉంటాయి మనం పశ్చాత్తాపంతో దేవుడు అడగాలి ఆ రీతిగా ఆ దాని కోసమే దేవాన దేవుడు పరోహితుట ఆయన దైవ శక్తిని చూపిస్తున్నాడు ఆయన అయితే నమ్మడు సేవకులైతే నా దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి అది ఏమైనా రాజు మనం చంపినా కూడా మనం వెళ్ళి ఆ పని చేయాల్సిందని మోసం అనరాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేశాడు మొట్టమొదటిగా చేసిన ఆ క్రియ తర్వాత ఏడు రోజుల తర్వాత నేను మాట్లాడి మనం ఒకటి చూస్తున్నాం మరలా ఏడు రోజుల తర్వాత వారిని ప్రిపేర్ చేశాడు దేవుడు ఆ సేవకులకు మరలా పంపారు ఆ రీతిగా ఆ యొక్క రాజ్యంలో వారు అద్భుతాలు చేశారు కప్పల్ని ఆ దేశంలో పంపాడు ఆ రీతిగా మహాదేవుడు ఆ దైవజనులైనటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని వాడుకొని ఆ దైవజనుడిగా చెప్పబడుతున్నటువంటి మోస్య కథలు విశ్వ కథ ఆ దేవుని యొక్క మాటను అనుసరించి ఫొరోట వారు అద్భుతములు చేసి దేవుని మహిపరిచిన వారుగా ఉంటున్నారు వారు ఇతరత్ర రేపు జరగబోతున్న ఆ రాధనంలో మనం కొన్ని సత్యాలు తెలుసుకుందాం దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యమును దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక వినరేయోనరులారా వినూలకింపు మీరా మనల